அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பொழுது உங்களிடம் எப்பொழுதுமே மூணு மூணு திங்ஸ் மூணு விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டே வருவேன் அது மாதிரி இந்த தடவை நான் உங்களுக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் வாழ்க்கையை வெற்றி கொள்வதற்கும் மற்ற அடுத்த படிகளுக்கு செல்வதற்கும் தேவையான மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் ஒன்று நீங்கள் அஞ்சும் செயலை செய்ய துணியுங்கள் இரண்டு உங்களால் முடியும் என்று நம்புங்கள் மூன்று உயரே பறக்க பறக்க ஆசைப்படுங்கள் இந்த மூணு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன் நீங்கள் மஞ்சும் செயலை செய்யுங்கள் அதை துணிச்சலோடு செய்யுங்கள் இப்போ ஒரு செயல் மேலே நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது எங்கே தோற்றுருவோமோ இல்லை வெற்றியடையாமல் விட்டுருவோமோ இல்லை நம்மளால் இது முடியாது மற்றவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இது முடியாதுன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனை உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருந்துட்டுருக்கும் அந்த சிந்தனை இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து எப்படி சிந்திக்கிறது எப்படி வெற்றி பாதையை எடுக்கிறதுங்கிறப்ப இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே அந்த செயலை அஞ்ச உங்களை பயமுறுத்தக்கூடிய அந்த செயலை முதலை செய்ய ஆரம்பிக்க அந்த செயலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கும் பயம் உங்கள் மனதை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகிட்டு போகும் உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு சின்ன பிள்ளையில் நம்ம வந்து சைக்கிள் கற்றுக்கும்போது சைக்கிளிலிருந்து விழுந்துருவோமோ என்ற பயம் நம்மளுக்கு இருக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டில் நம்மளுக்கு பஸ்ஸு இந்த சாரி சைக்கிள் கற்றுக் கொடுத்தவங்க இந்த மாதிரி சைக்கிளை முதல் தள்ளிக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு அடிக்க சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் சைக்கிளை தள்ளிக்கிட்டு அப்படியே ரெண்டு ரவுண்டு வரும் பொழுது அந்த சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு மேலே இருக்கிற நம்மளுடைய பயம் தெளிஞ்சு போயிடும் அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம அடுத்த கட்டத்திற்கு சைக்கிளை மெதுவாக பெடல் போடுவோம் அடுத்த கட்டம் குரங்கு பெடல் போட்டு ஓட்டுறது அடுத்தது இன்னொருத்தர் யாராவது நம்மளுக்கு பிடிச்சிக்க நேராக சீட்டில் உட்காந்து ஓட்டுவோம் அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையும் வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய உணவுக்கு ஒரு விஷயம் மிகவும் பயத்தை கொடுக்கிறது என்றால் அந்த விஷயத்தை நாம் துணிச்சலோடு முன்னெடுக்க வேண்டும் மற்றொரு உதாரணம் மாணவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தில் ரொம்ப பயம் இருக்குது எவ்வளவு தான் படித்தாலும் அந்த பரீட்சையில் போய் எழுத முடியல நல்ல மார்க் வாங்க முடியல வெற்றி அடையிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த சூழ்நிலையில் அவர் என்ன பண்ணணும் அவர் ஒரு செல்ஃப் டெஸ்ட் தனக்குத்தானே ஒரு இப்போ ஒரு பத்து ஒரு கணக்கு பாடம்னு வச்சுங்களேன் பத்து கணக்கு அவர் வந்து நேரடியாக படிச்சுட்டு போய் மொதல் அதை போட்டு பார்க்கணும் பத்து கணக்கு அதில் மொதல் தடவை அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு கணக்கில் தப்பு இல்லாமல் செஞ்சுருப்பார் மீதி கணக்கெல்லாம் தப்பு விட்டுருப்பார் அதை மறுபடியும் விடாமுயற்சியோட துணிச்சலோட அடுத்து இன்னும் ரெண்டு கணக்கை போட்டு பார்க்கணும் அப்போ ரெண்டு கணக்கு போடுறப்போ ஒன்று தப்பாக போடுவார் ஒன்று ரைட்டாக போடுவார் அடுத்த தடவை ஒரு அஞ்சு கணக்கு போட்டு பார்க்கணும் அஞ்சு கணக்கு போடுறப்ப நாலு கணக்கு சரியாக செய்வார் ஒரு கணக்கு விட்டுருவார் இப்படியே தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும்போது அவர் அஞ்சு கணக்கையும் கரெக்டாக போடுவார் அதற்கு காரணம் என்ன அவர் துணிச்சலோடு துணிச்சலோடு ஒரு காரியத்தில் இறங்குறாரு அந்த காரியத்தில் வெற்றி அடைவார் எனவே துணிச்சல் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது உங்களால் முடியும் என்று நம்புங்கள் ஐ கேன் ஐ கேன் டூ இட் என்னால் முடியும் இதை என்னால் வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்க முடியும் நான் வெற்றி பெறுவது அவ்வளவு கடினம் அல்ல நான் முயற்சி செய்தால் வெற்றி பண்ண முடியும் அப்படின்னு முதல் நம்ம நம்பணும் நீங்கள் நம்பணும் நான் நம்பணும் நான் செய்கிற விஷயத்தில் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை தான் என்னால் முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை உங்கள் ஆள் மனதிற்கு நீங்கள் அனுப்பும் பொழுது அது செயல் வடிவம் பெறும் எப்படி செயல் வடிவம் பெறும் திரும்ப திரும்ப அதே விஷயத்தை நீங்கள் உள்ள அனுப்புறீங்க மீண்டும் மீண்டும் ஒரே காரியத்தை திரும்ப செய்வது நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் உங்களுடைய ஆள் மனதுக்கு சொல்லிட்டு வருங்க அப்படி நீங்கள் சொல்லிட்டு வரும் பொழுது அந்த காரியத்தின் மீது ஈடுபாடு உங்களுக்கு அதிகமாகும் இப்போ முதல் ஸ்டெப்பு நீங்கள் என்னால் முடியும் என்று நம்ப வேண்டும் அதை எப்படியெல்லாம் செய்யலாம் உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் நன்கு தலையெல்லாம் காலை கடன்கள்லாம் முடித்துட்டு ஒரு நிலை கண்ணாடிக்கு போங்க உங்களை நல்லா உற்று நோக்கி கொள்ளுங்கள் 
நல்ல ஒத்து பாருங்கள் ஏன் என்னால் முடியாது என்பதை முதல கேளுங்க ஏன் என்னால் முடியாது ஏன் பலரும் செய்யும் பொழுது ஏன் என்னால் முடியாது அப்போ நம்மள்ட்ட இருக்கிறது நாம் தான் குறையாக இருக்கும் அதனால் நான் இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை செய்வேன் என்று உறுதியான ஒரு முடிவு எடுங்க என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கு பேர் தான் சுய பேச்சு செல்ஃப் டாக் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் பேசிக்கிறீங்க ஒரு மாணவர் நூறு மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அவர் ஆனால் நம்மளால் முடியுமா முடியாதா என்று நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அந்த மாணவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்று தன் உருவத்தையே பார்த்து கொண்டு ஏன் என்னால் முடியாது என்னால் முடியும் நினைத்ததை நான் சாதிக்க முடியும் நூறு மதிப்பெண் என்னால் பெற இயலும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வாங்க இப்படியே ஒரு இருபத்தோரு நாளைக்கு நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒரு பழக்கமாகவே ஆகிடும் எந்த பழக்கமும் இருபத்தோரு நாள் செஞ்சுட்டோம்னா அது நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பயாலஜிக்கல் கிளாக் உயிரியல் கடிகாரம் நமக்குள்ளே இருக்குது அந்த கடிகாரம் பழகிடும் அதனால் நீங்கள் நிலைக்கடிய கண்ணாடி முன்னாடி நின்று டெய்லி சொல்லுங்கள் உங்களால் முடியும் என்ற அந்த மாபெரும் கருத்து உங்கள் மனதில் ஆழமாக பதிந்துவிடும் ஓகே அடுத்தபடியாக உயரே பறக்க ஆசைப்படுங்கள் அதாவது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டுக்கு போயிட்டு அங்கேயே ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிட்டு இதுவே எனக்கு போதும் அப்பா எவ்வளோ சாதிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியில் அங்கேயே நின்றக்கூடாது இன்னும் உயர பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட வேண்டும் ஆசைப்பட்டால் அடுத்த கட்டம் முயற்சி மீண்டும் முயற்சி விடா முயற்சி தொடர் முயற்சி இப்படி முயற்சி மேலே முயற்சியை பண்ணி கடைசியில் நீங்கள் ஆசைப்பட்ட உயரத்தை அடைய முடியும் நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள் நான் உங்களை நம்பி நம்பிக்கையோடு நீங்கள் முயற்சி செய்கிறோம் அதை பொறுத்து தான் கால அளவு குறையும் நீங்கள் நல்ல முயற்சி பண்ணி திரும்ப திரும்ப செய்து திரும்ப திரும்ப உங்களுடைய மனதில் ஸ்டோர் பண்ணி உயர போய்கிட்டே இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க விரைவில் அடைந்துட முடியும் இதில் எங்கேயாவது ஒரு சுணக்கம் ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது தடைகள் ஏற்படும் பொழுது நீங்கள் அடையக்கூடிய காலம் கொஞ்சம் குறையும் எனவே அந்த கால அளவை நம்ம நீட்டிக்கணும்னா குறைக்கணும் அதாவது குறைக்கணும்னா நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் முயற்சிக்கணும் டெய்லி ஒரு அது ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுருந்தோம் எப்படி நம்ம வந்து காலை கடன்களை முடிக்கணும் அப்புறம் பள்ளி ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் இல்லாட்டி வேலைக்கு போகிறோம் இல்லை வேலை வேலை காட்டுக்கு போகிறோம் தொழில் செய்கிறோம் அதே மாதிரி நாம் வந்து ஒவ்வொருவரும் அந்த மாதிரி முயற்சியை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்து நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் நம்மளுடைய எய்ம் நம்மளுடைய இலக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் அப்போ அதை அடைவதற்கு நாம் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்வோம் இது ஒரு உதாரணமாக ஒரு விவசாயி வச்சுக்கலாமே அவர் ஒரு ஒரு ஏக்கரில் பயிர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நல்லா தண்ணி வளம் இருக்குது தண்ணி இல்லைங்கிற சூழ்நிலைக்கு நம்ம ஒன்றும் இப்போ செய்ய முடியாது இறைவனை வேண்டணும் தண்ணி நல்லா இருக்குது அவர் வந்து என்ன பண்ணுறார் முப்போகமும் பண்ணலாம் முப்போகமும் அவர் வித்தியாசமான இந்த வருஷம் ஒரு பணப்பயிர் உணவு பயிர் சாகுபடி பண்ணுறாரு அதற்கு ஊடையே இன்னும் கொஞ்சம் ஊடு பயிராக ஏதாவது ஒரு லாபம் கொடுக்கக்கூடிய பயிரை வைக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு கால்நடைகளை வளர்க்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது மீன் வளர்ப்பு செய்யலாம் கோழி வளர்க்கலாம் இது மாதிரி அவர் உயர போகிறதுக்கு உயர போகிறதுக்கு அவர் ஆசைப்படும் அதற்குரிய வழிமுறைகளை அவர் செய்யணும் விடாமுயற்சியோடு மேலே செய்யணும் இப்படி அவர் செஞ்சுக்கிட்டே வரும் பொழுது அவர் செய்யக்கூடிய அந்த விவசாய தொழிலில் முன்னேறுவார் இதுதான் மாணவர்களுக்கு இதே மாதிரி தான் ஒரு தடவை எண்பது மார்க் வாங்கினா போதும்னு நினைக்கக்கூடாது எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தஞ்சு அப்படி எண்பத்தி ஏழு முந்நூறு அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச நூறு அடையாமல் விடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வைக்கணும் நூறு நம்மளுக்கு வேண்டாம் போதும் இருபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற விடாமுயற்சியோடு இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த மூன்று அம்சங்களையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடைபிடியுங்கள் நீங்கள் நல்ல வெற்றியாளர்களாக மாறுவீர்கள் நன்றி